உலக தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் நாங்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் கருணாமா நின்று விடுதலை புலிகளால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு விநாயகர் மூர்த்தி முரளிதரனாக முன்னாள் பிரதி அமைச்சராகவும் இருந்தவர் இன்று பாராளுமன்ற தேர்தலில் களமுறங்கி இருக்கின்றார் அவருடனான நேர்காணலோடு நாங்கள் இணையிருக்கின்றோம் இவங்க தலைவர்கிட்ட வந்து அதை கையளித்து அந்த கூட்டம் நடக்கின்ற பொழுது அவருக்கு அது உண்மையில் புரி புரியவில்லை அவருக்கு புரியாமல் இருக்கின்ற பொழுது அனைவரும் சேர்ந்தேன் மீது பழியை போட்டார் நாங்கள் வந்து தனி நாடு தான் தனி நாடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தின பேச்சுவார்த்தை போத்து தலைவர் பிரபாகரன் மிகவும் ஒரு ஒழுக்கமான வீரன் தீவனா அவர் ஒரு மறைத்து தாக்குதலில் கட்டிக்காரான் சரி பால்ராஜன்னா அவர் முன்னோரி தாக்குதலில் கட்டிக்காரான் கருணாமன்ற ஒரு தளபதி மட்டும்தான் நாங்கள் கட்டிக்காரால் அதில் சண்டை ஒழிக்கக்கூடிய ஆள் இப்போ வெளிநாடுகளில் வாழ்கிறவர்கள் கத்தி கொண்டு இருப்பாங்க ஒருவர் வெளி யுத்தத்தில் உங்கள் தாக்கலில் விடுதலை புலி தளபதிகள் இயலாமையால் தூக்கப்பட்டதை ஒளிய சில குருவார்கள் கருணாமன் காட்டி கொடுத்தவர் துருவி என்றால் ஒரு கருணாமானால் அழிக்கலாம் புலி அப்படி என்றால் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் எனக்கு தலைவருக்கும் ஒரு கருத்து முரண்பாடு என்று தலைவர் அவர்கள் உயிர் வாழ்ந்திருக்கலாம் சம்பந்தனையான தோழ கொடுத்து காப்பாற்றி வச்சுருந்தார் அங்கே செல்வம் உடைக்கலாம் எனக்கு பினாமியல் பேரில் நிறைய சாராய கடலி மன்னரில் அவர் பெரிய தேசம் கதைக்கிறார் அங்கே அழிக்கி கொண்டு யாரும் பெண்கள் வாழ்க்கை சிலர் ஒரு ஆள் கூட்டமாக உயிரோடு இருக்கிறார்கள் சிலர் ஒரு ஆள் இல்லையன் கண்டார் இன்னும் ஒரு சதம் கூட ஒரு போராளி குடும்பத்துக்கு மாயிரம் கொடுக்கறதுக்கு வழங்கப்படல இப்பொழுது வெளிநாட்டிலிருந்து தேஜியம் தேஜியம் என்று பேசிக் கொண்டிருப்பவர்கள் உண்மையிலே இந்த விடுதலை புலியக்கங்கள் போர் மமிழ்த்த பிற்பாடு அனைத்து நிதிகளையும் சூட்டி கொண்டார் செல்லும் அடைக்கல்நாதன் சம்பந்தனை எல்லாம் தனி நாடு நான் தீர்வு என்று பேசின பேச்சில வீடியோ இருக்கேன் பெருந்தோயான ஆயுதங்கள் ஏதாவது ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ரைவுகள் ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஹேண்ட் கிரனைட் ஒரு கோடிக்கு மேற்பட்ட ரவுண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபா காசு இதெல்லாம் அந்த வந்து எழுதிய வளர்த்து விட்டாங்க முன்னாள் உறுப்பினர்கள் செல்வம் அடைக்கல் நாதன் கொக்கரித்தா ரங்கால சிவாஜி லிங்கம் கிடந்து கத்தினார் வணக்கம் வணக்கம் திவ்யா உங்களுடைய தற்போதைய அரசியல் பயணம் எவ்வாறு இருக்கிறது ஆமாம் எங்களுடைய அரசியல் பயணம் உண்மையிலே சிறந்த முறையில் இருக்கின்றது அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய தமிழரக்கிய சுதந்திர முன்னணி கட்சி ஊடாக இன்று நாங்கள் வடக்கு கிழக்கிலே யாழ் மாவட்டம் தவிர ஏனைய மாவட்டங்களிலே போட்டியிடுகின்றோம் பொதுவாக நான் நம்பரம் மாவட்டத்திலே போட்டியிடுகின்றேன் வட்டக்கிழக்கு மாவட்டத்திலே எங்களுடைய கட்சியினர் தையமேசன் சின்னத்திலே போட்டுகின்றார் அம்பரம் மாவட்டத்தில் நாங்கள் கப்பல் சின்னத்திலே போட்டியிடுகின்றோம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலேயும் கப்பல் சின்னத்தில் தான் போட்டியிடுகின்றோம் அதே போன்று பன்னி மாவட்டத்திலே பட்டம் சின்னத்தில் கூட்டிச் சேர்ந்து அங்கே உள்ள தளபதியாக இருந்தவர்கள் அப்படியான புனர்வாழ்க்கப்பட்ட தலைமைத்துவங்களை தெரிவித்தது நாங்கள் களத்தில் இறக்கி நிற்கும் இந்த மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பாக அம்பாறை மாவட்டத்தை பொறுத்த முறையில் அனைத்து மக்களும் இன்று என்னோட அணிதலன் நினைக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு பாரிய பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது அம்பாறை மாவட்டத்திலே நிலப்பறைப்புகள் எங்களது இருப்புகளை தக்க வைப்பது என்பது சரி எதுவித அபிவிருத்தியுமே அங்கே நடக்கவில்லை கடந்த காலங்களில் தமிழ் தேசிய பா கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தும் எதுவித அபிவிருத்தியுமே அங்கே இடம்பெறவில்லை அவை இது போன்ற பாரிய சுமைகளுடன் நாங்கள் இன்று களத்தில் இறங்கியிருக்கின்றோம் வெற்றி அடைந்தது நிச்சயமாக அந்த கடமைகளை நான் திறம்பட நிறைவேற்றி கொடுப்பேன் ஆம் அண்மையில் உங்கள் தொடர்பான சர்ச்சை பற்றி ஆமாம் அது வந்து தவறான ஒரு பிரச்சாரம் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அரசியல் மேடையிலே நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மனிதியாலும் பேசியிருக்கேன் அதை முப்பது செக்கனாக்கி அதை கட் பண்ணி அதை எடிட் பண்ணி அதை ஒரு பூதாகரமாக பரப்பியிருந்தார்கள் அவை எனது நோக்கம் எவரையும் களங்கப்படுத்துவதோ புண்படுத்துவதோ அல்ல கடந்த காலங்களிலே நடந்த விடயங்கள் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடாது இரண்டு பக்கங்களும் இழப்புகள் இருந்தது என்பது உண்மையான விடயம் அவை அது போன்ற ஒரு தோரணையில் தான் அது கதைக்கப்பட்டது அதை என்று ஒரு தவறான முறையில் அதாவது ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்ஷ அல்லது மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கு எதிராக சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு சஜித் பிரமதாசா போன்றவர்கள் அவர்களின் வாக்கு வங்கியை குறைப்பதற்காக என்னை ஒரு கருவியாக சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே பயன்படுத்தினார்கள் அதற்கு தக்க பதில்கள் நாங்கள் வழங்கியிருக்கின்றோம் என்று சிங்கள இதை தூண்டியவர்கள் இன்று திண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் ஜெயிப்பினர் என்னை பற்றி கதைப்பதாக இருந்தால் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட அனுரகுமார் திசநாயக் அவர்கள் ஜெயிப்பில் ஒரு உறுப்பினராக இருந்து எண்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் படுகொலையை பற்றி அப்போ அவரிட கேள்வி வரும் அதே போன்று ரணசிங்க பிரதமர் சஜித் திரு அப்பா அவர்கள் விடுதலை புரிய இயக்கம் அழிந்து போகிற நிலையில் இருக்கக்குள்ள அது இந்திய படையுடன் வந்து போரிட்டு அழிந்து போகிற நிலையில் கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி பேர் வரையில் இருக்கின்ற பொழுது ஆயுதங்களை வழங்கி பெருந்தோயான ஆயுதங்களை ஏதோ ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ரைவுகள் ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஹேண்ட் கிரனைட் ஒரு கோடிக்கு மேற்பட்ட ரவுண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபா காசு இதெல்லாம் அந்த வந்து
முன்னாள் உறுப்பினர்கள் செல்வம் அடைக்கலநாதன் கொக்கரித்தார் அங்கால சிவாஜி லிங்கம் கிடந்து கத்தினார் அங்கால் அம்பாலையில் இருக்கின்ற கோடீஸ்வரன் அவர் கிடந்து கத்தினார் இவர்களின் இவர்கள் தங்களை ஆர் என்று அறிந்து கொள்ளாமல் கத்தி கொண்டிருக்கின்றார் அவ்வாறு வகுப்பினால் விடல புலிகளின் பொங்கு தமிழ் மேடையிலே நின்று மனோகணேசனும் கத்தினார் மனோகணேசன் செல்லும் அடைக்கலநாதன் சம்பந்தனை எல்லாம் தனி நாடு நாம் தீர்வு என்று பேசின பேச்சில் பீடி வருகின்ற அதை கொடுத்தா என்ன நடக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு அப்போ தங்களை பின்னணியில் அறியாமல் இவங்க தலையிடக்கூடாது அப்போ அதனால் அவ்வளோதான் பிரச்சனை பணம் கொடுத்து விடுதலை புலிகளை ஆதரித்தார்கள் என்று சொன்ன அந்த கருத்தில் இருந்து எழுகிறது என்ற கேள்வி புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் விடுதலை புலிகளின் பணம் நிறையவே கொட்டி கிடக்கிறது அது உங்களுக்கு அறிந்த விடயம் நீங்கள் நேரடியாகவே புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் சென்று பார்வையிட்டிருக்கு தேசம் அந்த பணம் இப்பொழுது எங்கே ஆமாம் அது தற்பொழுது வெளிநாட்டிலிருந்து தேஜியம் தேஜியம் என்று பேசிக்கொண்டிருப்பவர்கள் உண்மையிலே இந்த விடுதலை புலி இயக்கங்கள் போர் மாமினித்த பிற்பாடு அனைத்து நிதிகளையும் சூட்டி கொண்டார்கள் சுருட்டியவர்கள் எல்லாம் இன்று தங்கள் பிள்ளைகளை பூப்பு நீர் நீராட்டு விழாவில் ஹெலிகாப்டர்களை போவதும் ஹெலிகாப்டர் வந்து மலர் மலை தூவதும் அதே போன்று அனைத்து ஆலயங்களில் இருப்பவர்களெல்லாம் அந்த ஆலயங்களெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டது விடுதலை புலி இயக்கத்தான் இவ்வாறு நிறைய நிதிகளை சுருட்டி கொண்டு இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால் கேட்டால் தேஜியமும் இதுவும் பேசுவார்கள் அது அண்மையிலே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் அதாவது தமிழ் தேசிய கூப்பிட்டே மகளிர் செயலாளர் அவர் அறிக்கையை விட்டிருந்த கடந்த நான்கு நாளுக்கு முன்பு இருபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு கிட்ட நிதி போராளிகளின் புனர்வாழ்வுக்காக சுமந்திரனின் கணக்கு வைப்பு ஊடாக வந்தார் வந்து இது பண்ணி அவை அந்த நிதி எங்கு என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்தார் அவை இவர்களெல்லாம் மக்களுக்கு சேவை செய்வதாக கூறிக்கொண்டு உலகத்தை ஏமாற்றி இது போன்ற பணங்களை கொள்ளையடித்து என்று அதை விழுங்கி விட்டார்கள் இன்னும் ஒரு சதம் கூட ஒரு போராளி குடும்பத்துக்கு மாயிரவர்களுக்கு வழங்கப்படும் அப்போ இவ்வாறான வர்களை இனம் காண வேண்டும் அவை இது ஒரு உண்மையிலே மக்களால் அறிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய விடயங்கள் அதனால் அந்த நிதிகளை மீண்டும் கொண்டு வரலாம் என்றது எனக்கு சந்தேகமாக தான் இருக்கின்றது ஏன்றால் நேரடியாகவே அவர்களுடனான தொடர்போடு இருந்த நீங்கள் புலம்பெந்த தேசத்திலும் விடுதலை புலி அமைப்பின் இடங்கள் அலுவலகங்கள் இருந்தது அதையும் நீங்கள் நேரடியாக சென்று பார்த்திருக்கின்றீர்கள் அந்த அமைப்பில் இருந்தவர்களுடனான தொடர்பாடல் இப்பொழுதும் உங்களுக்கு இருக்கிறதா அல்லது இல்லை தொடர்பாடல்கள் இப்போ விடுதலை புலி கட்டமைப்பு பொறுத்த வரையில் எங்களுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் அந்த நிதித்துறை தான் அதை கையாண்டது அப்போ நிதித்துறையில் இருந்தவர்கள் இப்போ பெரும்பாலானவர்கள் மடிந்து விட்டார்கள் ஒரு சிலர் நாட்டை விட்டு ஓடி விட்டார்கள் அவை அந்த தொடர்புகள் அதுக்கு பின்பாடு என் என்னுடைய இல்லை உண்மையிலே இருக்கவில்லை ஆனால் அந்த நிதியை அவர்கள் கொள்ளையடித்து விட்டார்கள் தான் கூற வேண்டும் இனி அது வரப்போவதில்லை இறுதி யுத்தத்தில் எத்தனையோ மர்மங்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அமெரிக்காவில் இருந்து ஒரு கப்பல் வந்து பொட்டம்மான் உட்பட பலரை காப்பாற்றி சென்றது அரபு நாடுகளில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற மர்மம் எல்லாம் இருக்கின்றது அது தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்து இதுவரை ஒளிவராத கருத்து எதுவும் இல்லை அது உண்மையிலே எனக்கு அதை பற்றி இறுதி யுத்தத்தில் உண்மையாக அந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக உண்மையாக தெரியாது சிலர் ஒரு ஆள் பொட்டம்மா உயிரோடு இருக்கிறார்கள் சிலர் ஒரு ஆள் இல்லை என்கின்றார்கள் அது ஒரு ஒரு விடயம் அவை அவ்வாறான விடயங்கள் நடந்த ரீதியாக எனக்கு பெரிய அளவில் அந்த நேரங்களிலே எதுவித தகவல்களும் வரவில்லை உண்மையில் இப்பொழுது கிழக்கில் உங்களுக்கான ஆதரவு கொஞ்சம் அதிகரித்த மாதிரியான ஒரு பரபரப்பும் செய்திகளும் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றது வடக்கில் மக்களின் நிலைப்பாட்டிற்கு சரியான ஒரு தலைமைத்துவம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இல்லை வடக்கிலே என்று புதிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலிருந்து வெளியேறியவர்கள் அல்லது பல கட்சியினர் தற்பொழுது போட்டியிடுகின்றார்கள் ஆனால் இவர் தான் போட்டியிட்டாலும் இன்று அந்த மக்களின் வடக்கிலே இருக்கின்ற மக்களின் அந்த பொதுவாக அங்கு உள்ள எதுவித நன்மை நடந்ததாக ஒரு கூற முடியாது இடல் அமைச்சர் டக்லேஷ் தேவானந்தா அவர்கள் கொஞ்சம் மக்களுக்கு செய்து கொடுத்துருக்கார் மறுப்பதற்கு இல்லை அதே நேரத்தில் வன்னியிலே வாழுகின்ற மக்கள் மிகவும் பிந்தங்கிய நிலையில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் அவை அவற்றையெல்லாம் நிறைவு செய்யக்கூடிய விதத்தில் அங்கு தலைவர்கள் உருவாக வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரை அதைத்தான் அதனால் தான் நாங்கள் அந்த விடுதலை புலி இயக்கத்திலே அந்த தலைமைத்துவங்களை முன்னெடுத்து சென்ற தளபதிகளை தற்பொழுது களத்தில் இறக்கிருக்கோம் நாங்கள் அது நாங்கள் வெற்றியோ தோல்வி அது ஒரு விடயம் ஆனால் அந்த அவர்கள் ஊடாக வருகின்ற பொழுது மக்களுக்கு கூடுதலாக சேவையாற்ற முடியும் இந்த மட்டக்களவு மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இன்று தலைமை வேட்பாளராக இருப்பவர் வித்யாவதி அவர் ஒரு முன்ன நாள் போராளி அதே நேரத்தில் ஒரு பொறியியலாளர் கணிதம் கணிதத்திலே ஒரு பாண்டித்யம் பெற்றவர் அதே போன்று பற்றுப்பு தொகுதியில் நாங்கள் இறக்கியிருப்பார் விடுதலை புலி இயக்கத்திலே அரசியல் துறை பொறுப்பாக இருந்து யுத்தத்திலே ஒரு காலை இழந்த ஒரு போராளி ஒரு சிறந்த ஒரு கல்விமான் இவ்வாறு அனைத்து பிரதேசங்களிலுமே நாங்கள் இவ்வாறு தான் தெரிவு செய்து இறக்கியிருக்கிறோம்
அந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் என்றவுடன் அனைத்து கட்சிகளுமே பணம் படைத்தவர்களையும் வட்டி கொடுப்பவர்களையும் சாராய முதலாளிமாரையும் அங்கே அதில் பெரிய மில் வச்சுருந்த அவர் இது இவங்களை தான் போடுறோம் இவங்கள போடுறதால என்ன பொறுத்தவரையில் எந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுறானோ அவன் மக் சரிவிடா பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பக்கூடாது ஏன்னா மக்களுக்கு சேவையை சேவை செய்ய தகாதவர்கள் தான் அவர்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் இரவில் இருந்து அந்த காஜி கணக்கு பார்க்க வேண்டும் இந்த சாராய புத்த கணக்கு பார்க்கணும் அந்த மண் கணக்கு பார்க்கணும் அவருக்கு மக்களை சிந்திக்கிறது எப்போ நேரம் பெறப்போகுது ஆகவே மக்களை சிந்திப்பவர்களை அனுப்ப வேண்டும் இப்போ சிற உணவு வேண்டாம் அவர் ஒரு முதலாளி அவர் அவர் வருத்தத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக டிஎன்ஏலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறார் அங்கே செல்வம் உடைக்கலாம் அன்றைக்கி பினாமியல் ரஃபேலில் நிறைய சாராய கடை மன்னாரில் அவர் பெரிய தேசியம் கதைக்கிறார் அங்கே அழிக்கி கொண்டு போய் அறுத்து பெண்கள் வாழ்க்கையை அப்போ இங்கே ஒரு ஆள் இப்போ போட்டிடுறார் லோகேஸ்வரன் அவர் வட்டி கொடு இருபத்தி நாலு வீத இதுக்கு வட்டி கொடுக்கும் கொடு தெரிஞ்சு பொம்பளை சக்கல ஜெத்திருக்கால் இவர் கடந்துள்ளதாங்க எல்லாம் அப்போ இப்படியானவர்களை பார்லமெண்ட்டுக்கு அனுப்பினால் ஒரு நாளுமே தீர்வு இது நடந்துறப்போவில்லை என்னை பொறுத்தவரை நான் தெளிவாக உங்களுக்கு கூறுவேன் வெளிப்படையாக தான் மக்கள்கிட்ட இருக்கேன் இது போன்ற எந்த விடயங்களையும் நாங்கள் விடுபடுறது ஒரு சாதாரண எந்த நிலப்பாட்டில் நாங்கள் இணைந்து கொண்டோமோ அந்த லட்சியங்களை மக்களுக்கு சேவை செய்து கொடுக்கணும் நிறைவேற்றணும் மக்களை காப்பாற்றணுன்ற சிந்தனையில் நாங்கள் இருக்கின்றமே ஒழிய எதுவிதம் மாற்றமே இல்லை சமஸ்தி ஒப்பந்தத்தில் அதில் ஆதரவு நீங்கள் தெரிவித்தீர்கள் தலைவர் பிரபாகரன் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்தார் அதில் தான் உங்களுக்குள் பிளவு ஏற்பட முதலாவது காரணம் வந்தது நீங்கள் அமைச்சராக இருந்த காலத்தில் ஏன் அந்த சமஸ்தியை எடுத்து மக்களுக்கு அந்த தீர்வினை வழங்க முடியாது போனது அதற்கான முயற்சி செய்தீர்களா இல்லை முயற்சி செய்தாலும் அந்த காலகட்டத்தில் முடியாது ஏனென்றால் அனைத்து மக்களும் புரிந்து கொள்வார் ஏன்னா நான் ஆளுங்கட்சியிலே இணைந்து ஆளுங்கட்சியின் ஊடாகவே பார்லமெண்ட்டு சென்றிருந்தேன் அதனால் அந்த கட்டத்தை தனித்து நின்று அதை கேட்டால் கூட பெறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை அதே நேரத்தில் அந்த பாரியோர் கட்சியின் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் உபதலைவராக வைஸ் பிரசிடண்டாக இருந்து அப்போ இதையெல்லாம் பிசி இறந்து போட்டு வந்து தான் தற்பொழுது தமிழரக்கிய சுதந்திர மணி கட்சி ஆரம்பித்து அதனூடாக பயணிக்கிறோம் அதற்கு மக்கள் ஒரு அங்கீகாரம் தருவார்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் எடுத்து பாதிட்டு அதை பெறுவோம் பாதிடுவோம் ஏன்னா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பல வாய்ப்புகள் இருந்தது கடந்த அரசாங்கத்தில் இருந்த வாய்ப்பு தமிழர்களுக்கு இனி ஒருபோதுமே வருமானது கேள்விக்குறி ஏனென்றால் ஒரு நாடாளுமன்றத்தையே சம்பந்தனையாக தான் தோழ கொடுத்து காப்பாற்றி வைக்கின்றார் அவர் எதுவித நிபந்தனையும் அதுக்கு வழங்கவில்லை மாறாக ரெண்டு ரெண்டு கோடி காஜ தம்பண்டின் அது சிவசக்தி ஆனந்தம் தெளிவாக அதை கூறுகிறார் நான் மட்டும்தான் காட்சி வண்டல நீங்கள் முழு பெரும் காட்சி வண்டிங்க ஒருவரும் வாய் திறக்கல ஆகவே அந்த வாய்ப்பை நான் நடுவ விட்டு இன்றைக்கு திருப்பி வந்து தேசியம் பேசினால் இது கிடைக்கின்ற விடயம் அது ஒரு வேடிக்கையான விடயம் அப்போ வடக்கிலே வருகின்ற ஒரு தேசியம் தெற்கில் போன ஒரு இன்னொரு விதமான போலாரம் அண்மையிலே ஜனாதிபதி கோட்டவாசி வளர்ச்சிக்கு சிறந்த மனிதர் என்று போலாரம் சுற்றுறாங்க அங்கே இங்கே வந்தால் அவர் தான் படுகொலை செய்து இதை செய்த ஒரு தான் அவை இவங்கிட அந்த பசுத்தோல் போத்திய புலி மாதிரி அந்த வேடங்கள் இந்த புலித்தோல் போத்திய பசு அப்படியான வேடங்களை அணிந்து இன்றைக்கு மக்கள் இனங்கன்று இருக்காங்க இன்றைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் பாக்கு வாங்கி வடக்கு கிழக்கில் இந்த முறை பாரிய வீழ்ச்சி ஏற்படும் விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் தோல்விக்கு காரணம் நீண்ட காலமாக ஒரே தலைமைத்துவ தளபதிகளையும் வைத்திருந்து அந்த போராட்டத்தின் கொள்கை நீண்ட காலமாக நீடித்ததன் காரணமாகவும் இருக்கிறது என்று விமர்சனங்கள் கூறப்படுகிறது அது தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்து ஆமாம் உண்மையிலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய விடயம் அதாவது ஒரு ஆயுத போராட்டம் என்பது ஒரு அரசியல் வடிவமாக மாற்றப்பட்டு விடுதலையே பெற வேண்டும் இதுதான் ஆயுத போராட்டம் ஆயுத போராட்டத்தால் தொடர்ந்து மோதிக்கொண்டு நாங்கள் எல்லையில் மட்டும் காப்பாற்றி இருந்த நாட்டு இடத்தில் அப்போ அதுபோல் வாய்ப்பு எங்களுக்கு பல தடவை வந்தது உதாரணத்துக்கு இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் சிறந்த முறையில் அதை பயன்படுத்தியிருந்தால் அதில் ஒரு சாதனையை படைத்திருக்கலாம் நாங்கள் இந்திய படை எங்களுடன் உதவிக்கு இருந்திருக்கும் வடகிழக்கு இணைந்திருக்கும் ஒரு ஜனநாயக வழியில் வந்திருக்கலாம் அதனால் அங்கிருந்த அந்த காலத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தலைவர்கள் அதே போன்று வந்த இரண்டாவது கட்டம் ஐரோப்பிய நாடுகளின் மத்திய சித்தத்துடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தை இது ஒரு வரப்பிரகாசம் ஏன்னால் அத்தனை உலகமுமே எங்களுக்கு பின்னால் நின்றது அப்போ அந்த கட்டத்தில் தான் சமஸ்திய மொழி தீர்வை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருந்தது அதை நாங்கள் பயன்படுத்தியிருந்தால் என்று பல அழிவுகளை தவிர்த்திருக்கலாம் என்று தலைவர் அவர்கள் உயிர் வாழ்ந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் அப்போ நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகின்ற பொழுது சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கின்ற அந்த கேண்டோன் சிஸ்டங்களை பற்றி தான் பேசணும் ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு ஒரு கேண்டனுக்கும்
அப்போ இவ்வாறு ஒரு கட்டத்திலாம் அந்த கொண்டு வரது தான் நாங்கள் முயற்சி செய்து நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டாங்க அதில் அப்போ அதில் அதை ஏற்றிருந்தால் அதில் ஒரு போராட்டத்தை காப்பாற்றிக்கலாம் அதே வேளையில் குறிப்பாக சொல்ல போனால் எனக்கு தலைவருக்கும் ஒரு கருத்து முரண்பாடு நான் ஒரு நாளும் அவரை தவறாக பேசியதும் கிடையாது என்னை அவர் தவறாக ஒரு நாளும் பேசியதும் கிடையாது இது வரலாறு ஆகவே நான் ஒதுங்கி இருந்த நிலையிலேயே வேறு ஒன்றும் இல்லை சிலர் ஒருவார்கள் கருணாமம் காட்டி கொடுத்த ஒரு துருவி என்றால் ஒரு கருணாம நல்லா அழிக்கலாம் அப்படி அப்படி என்று அப்போ இது தவறான ஒரு விடயம் யுத்த கல பக்கமே நான் சென்றது கிடையாது பிரிந்ததும் பிற்பாடு நான் ஒரு ஒரு நாட்டில் பாதுகாப்புக்காக இருந்தேன் யுத்தம் முடிவடை என்ற தருவாயில் வந்தேன் அவ்வளோதான் அப்போ இதை மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ இது வந்து விடுதலைப்புலி தளபதிகள் இயலாமையால் தூக்கப்பட்டதை ஒழிய தனிப்பட்ட ஒரு கருணாமனால் தூக்கப்பட்டன்று கூற முடியாது அதுவும் ஒரு தவறு தான் ஏனென்றால் கருணாமனன்ற ஒரு தளபதி மட்டும்தான் நாங்கள் கெட்டிக்கார ஆள் அதில் சண்டை ஒழிக்கக்கூடிய ஆள் ஏன்னா இப்போ கருணாமன போல் பத்து கருணாமன தலைவர் வழக்கல் வளர்த்திருந்தால் காப்பாற்றிக்கலாம் நான் போரிட்டேன்றது உண்மை அது துணிந்து நின்று களத்திலே போரிட்டவன் என்றது உண்மையான விடயம் புது புது தந்திரவாயங்களை பயன்படுத்தியது பயன்படுத்தி சமர்களை வென்றது என்பது உண்மையான விடயம் ஆகவே அது போன்று இரு அன்று இருந்திருந்தால் என்று பாரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும் மாறாக இப்போ வெளிநாடுகளில் வாழ்கிறவர்கள் கத்தி கொண்டு இருப்பாங்க ஒருவரையுமே யுத்தத்தில் அவங்க எடுத்தாக்களில் சரி யுத்த நடக்க வந்தாக்களும் இல்லை அவங்க அங்கே அந்த சொல்கிறப்ப இப்படி என்று உங்களுக்கு ஒப்பான தளபதி வடக்கில் இருந்தார் என்றால் அதை யார் என்று கூறுவீர்கள் இல்லை நான் நான் இருக்கின்ற பொழுது அனைத்து தளபதிகளும் அதாவது எனக்கு கீழே இருந்தான் போரிட்டவர்கள் அதிலே இப்போ பொதுவாக சொல்லப்போனால் ஒருவரிடம் இல்லா திறமையும் இருக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது அது நானாக இருந்தாலும் சரி ஒருவராக இருந்தாலும் ஒரு கூட்டு சேருகின்ற பொழுது தான் அந்த பலம் வரும் அவர் அவ்வாறு ஒரு சக்தியை தான் அந்த காலத்தில் உருவாக்கி வைத்திருந்தேன் பானு என்றால் அவர் மோட்டார் பிரிவில் அவர் கட்டிக்காரார் ராஜீவ் என்றால் அவர் ஆற்றில் இருந்து ஒரு கட்டிக்காரார் அதே மாதிரி தீவன் என்றால் அவர் ஒரு மறித்து தாக்குதலில் கட்டிக்காரார் சரி பால்ராஜ் என்றால் அவர் முன்னோரி தாக்குறதில் கட்டிக்காரார் இப்போ இப்படித்தான் அந்த இரு இருந்தது உண்மையில் ஆகவே அந்த இதுகளை எப்படுகின்ற பொழுது அவர்களை இணைத்து பயன்படுத்தினால் தான் அங்கே சாதிக்க முடியும் அவை எனது வழியத்தின் பிற்பாடு அந்த கட்டமைப்பு உடைந்து விட்டது அது சரியாக பயன்படுத்தப்படவில்லை அதனால் தான் அவர்கள் அந்த விரைவான ஒரு நான் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை விடுதலை புலிகள் ஒரு விரைவாக போர் இப்படி மௌனிக்கப்படும் என்று அவை அந்த அளவுக்கு உபயோகமாக அந்த அந்த தவறுகள் அவர் தோல்விக்கு காரணமாக அமைந்திருந்தது உண்மையிலே ஒரு விடுதலை புலிகள் அமைப்பு என்பது ஒரு ஒழுக்கமிக்க ஒரு இராணுவ கட்டமைப்பு தலைவர் அதை ஒழுக்கமாக தான் வளர்த்து வந்தார் அந்த கட்டமைப்பை இப்போ நான் மாத்திரம் இல்லை படை தளபதியாக இருந்த கமால் குணரட்ன அவர் புத்தத்தில் அழிக்கார் தலைவர் பிரபாகரன் மிகவும் ஒரு ஒழுக்கமான வீரன் இப்போ இதில் இன்னொரு கல்வி அப்போ இதை அழியினதுக்கு அவரை கைது செய்கிறதா இப்போ நாங்கள் என்ன மட்டும் தானே கைது செய்யுது அப்போ இதுகள் வரும் அப்போ இது அரசியலுக்காக தான் இந்த அந்த மற்ற பிரச்சனை தூண்டப்பட்டது சரி விடயத்துக்கு வருவதாக ஆகவே அந்த கட்டமைப்பு என்பது இருந்தது நீங்கள் கூறுவது உண்மையான விடயம் ஒன்று இருக்கின்றது என்னவென்றால் நாங்கள் யுத்தத்துக்கு விரும்பி சென்றோம் படித்தவர்கள் பட்டம் பெற்றவர்கள் தான் ஆரம்பத்தில் சென்றார்கள் காலப்போக்கில் ஆக்களின் தேவை தேவைப்பட 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 பாமர மக்கள் சரி இணைந்து கொண்டார்கள் அதன் தேவைப்பாடு தொடரான நீண்ட யுத்தம் நல்ல ஒரு கேள்வியை கேட்டு தனியா நீண்ட யுத்தம் ஒரு தோல்வி காரணம் உண்டு அது உண்மையான உடைய நீண்டு கொண்டு போகக்குள்ள இறுதியாக கட்டாய ஆள் ஆட்சேப்புக்கு வந்துட்டோம் வீட்டுக்கு ஒரு வீரர் இணைய வேண்டும் சரி குடும்பஸ்தர் எல்லாம் வந்து இல்லப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த யுத்தத்தில் தன்மை மாறிச்சு அப்போ அதை வந்து மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளல அதை வந்து ஒரு பிள்ளைகளை பிடிச்சித்தான் கொண்டு போய் தான் என்று தான் எல்லா மக்களும் செய்தார்களே ஒழிய உண்மையான விடயம் இப்போ உங்களோட தாயும் நீங்கள் யுத்தத்தில் இருக்கிறத விரும்ப மாட்டான் என்ன நீங்கள் வீரமன்னோட அடை வாங்கி அல்லது மடிந்து போவீங்கன்னால் எந்த தாய் தந்தையர் விரும்பப்படுறாங்க அவை அது ஒரு கட்டம் மாறித்த அந்த யுத்தம் அவை அந்த கடந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தியிருந்தால் அதை நான் ஏற்கனவே கூறுவதில்லை யுத்த வெற்றிகளை இராணுவ வெற்றிகளை அரசியல் வெற்றியாக மாற்றியிருக்க வேண்டும் அதை தலைமைகள் திறம்பட சிந்திக்கவில்லை அதைத்தான் நான் கடைசி கட்டத்திலே பேச்சுவார்த்தையில் உச்சிலவில் இருக்கின்ற பொழுது அவர் உடம்படிக்கைக்கு அவர்கள் வந்தார்கள் அதில் நான் கையால் சாத்து இடம்படி தூண்டினேன் பாலானு அதாவது வி வில் கன்சிடர் ஃபர் அ சொல்யூஷன் ஃபர்தமோ வி வில் போல போல வந்து ஃபீ ஸ்டாக் விதம் வந்தது அதாவது நாங்கள் சமஸ்தி முறையான தீர்வை பற்றி பரிசீலித்து மேற்கொண்டு எங்கள் பேச்சுவார்த்தையை தொடருவோம் இவ்வளவுதான் அந்த உடம்படிக்கு அப்போ நான் சொன்னது நல்ல விஷயம் பாலானு நீங்கள் கையெழுத்தை பங்கி வச்சா நாங்கள் தொடர்ந்து இதை கொண்டு போகலாம் அப்போ யூரோப்பிய நாடுகளை விரும்பும் 
நாங்கள் வந்து இது தனி நாடு தான் தனி நாடு ரெண்டு பேஜ்வாத நடந்தது நான் பேஜ்வாதை போகத்தவில்லை அப்போ நான் சண்டையை பிடிக்க வேண்டிய அங்கே அந்த காலம் முழுக்க அப்போ அந்த மாதிரி காப்பாற்றுறதுக்கான ஒரு விபத்தை அமைத்து வரக்குள்ளான் அனைவரும் சேர்ந்து உண்மையாக நான் கைச்சாத்திட சொன்னது உண்மை அள்ளத்தி கைச்சாத்திடுங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அப்போ இவங்க தலைவர்கிட்ட வந்து அதை கையளித்து அந்த கூட்டம் நடக்கின்ற பொழுது அவருக்கு அது உண்மையில் புரி புரியவில்லை அவருக்கு புரியாமல் இருக்கின்ற பொழுது அனைவரும் சேர்ந்து என் மீது பழியை போட்டார் நீ தான் இதுக்கு தூண்டினான் அப்போ நான் நான் தூண்டினாலும் அந்த மாநிலங்க என்ன குழந்த பிள்ளை அவர் உலக ராஜ தந்திரி அவரை போல் ஒரு டிப்ளமேட் இல்லை வேர்ல்டில் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நாம் இருக்காவில் கன்ட்ரி ஹிசிங்கர் என்ற ஒரு டிப்ளமேட் இருந்தவர் அவருக்கு நிகரானவர் தான் நம் வாலசிங்கம் ஆகவே அப்படியான ஒரு டிப்ளமேட் ராஜ தந்திரி அறிவு இல்லாமல் அதில் கையெழுத்து வச்சிருப்பார் இதை இதை புரிந்து கொள்ளலை அவங்க அங்கே அதில் இயல் பிரிச்சு கைத்தாட்டார் கவர்மெண்டில் இங்கே அறிவர் அவங்க புரிந்து கொள்ளலை அப்போ அதன் காரணமாகத்தான் அந்த முரண்பாடு ஏற்பட்டது தற்பொழுது இருக்கிற இளைஞர்களெல்லாம் வெளிநாட்டு பணத்திலே தங்கி வாழ்கின்றார் அவர்களுக்கு பொறுப்புணர்வு குறைவு உழைக்கொள் முன்ன தேவைப்பாடு குறைவு வடபகுதி எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு ஒரு குடும்பத்திலே குறைந்தது ஒருவர் அதில் இருவர் ஐரோப்பிய நாடுகளே வாழ்கின்றார் அந்த பணத்திலாம் அந்த மக்கள் தங்கி வாழ்கிறாங்க அப்போ அந்த பணத்தில் பெறுமதி அவர்களுக்கு விளங்குறது அப்போ இதுகளும் அந்த கலாச்சார சீர்கேடுகள் வாரத்துக்கான காரணமாக இருக்கு அப்போ இதை நாம் கட்டுப்படுத்துவதாக இருந்தால் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்த வேண்டும் குடும்பத்திலே பெற்றோர்கள் கூட கவனம் எடுக்க வேண்டும் அதே இதில் தொழில்நுட்பங்கள் இப்போ நவீன தொழில்நுட்பம் ஃபேஸ்புக் போன்ற வலையமைப்புகள் இவையும் ஒரு காரணம் தவறான வழியில் செல்வதற்கு சரியானவர்கள் அதை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு உறவு பாலமாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் சிலர் அதை விமர்சிப்பதற்கும் பயன்படுத்துகின்றார்கள் ஆகவே இரண்டு காலத்தையும் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது துன்பமும் இருந்தது இன்பமும் இருந்தது என்று தான் கூறுவேன் இப்பொழுது விடுதலை புலியாக அந்த வீரமான உடை அணிந்த அந்த உங்களுடைய அந்த உருவத்திற்கும் இப்பொழுது இருக்கும் இந்த அரசியல் இந்த ஒரு வடிவத்திற்குமான அந்த வேறுபாட்டை எவ்வாறு உணர்கிறீர்கள் இல்லை உண்மையில் என்னை பொறுத்தவரையில் அந்த யூனிஃபார்ம் தான் மாறி இருக்குது ஒழிய சீருடை என்னுடைய தத்துணிவும் தமிழ் மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வும் இன்னும் மாறவில்லை அவை அந்த துணிவுடன் தான் நான் நின்று செயற்பட்டு வருகின்றேன் இப்பொழுதும் உங்களுடைய மக்களுக்காக உங்களுடைய கருத்தை நீங்கள் கூறலாம் ஆமாம் என்னை பொறுத்தவரையில் வடக கிழக்கிலே வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களுக்காக என்று நான் குரல் கொடுத்து வருகின்றேன் பொதுவாக இலங்கையிலே அதுக்காக தான் இந்த எங்கள் தமிழரைக்கு சுதந்திரம் பண்ணி கட்சியை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் பண்ணியிலே மக்கள் ஜஃப் யாழ்ப்பாணத்திலேயும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் மிக விரைவில் அங்கும் நாங்கள் கால் பதிப்போம் அங்குள்ள தலைவர்கள் ஊடாக அவை அந்த வகையில் என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த வரலாற்றை திறந்த ஒரே ஒருவன் என்றால் நான் மாத்திரம்தான் இருக்கின்றேன் இரண்டு வரலாற்றிலையும் பங்கெடுத்தவன் மாவை போன்ற பெருந்தலைவர்கள் அரசியல் வரலாற்றிலையும் மட்டும் பங்கெடுத்தார்கள் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை யுத்தத்திலும் பங்கெடுத்து அரசியலும் பங்கெடுத்து பல அனுபவங்களை கொண்டு இன்று அந்த கட்சியை நான் வளர்த்து வருகின்றேன்